Móðir stúlkur sem var vistuð á Laugalandi segist hafa séð eftir því í 20 ár að hafa skilið dóttur sína þar eftir. Hún vissi af ofbeldi á staðnum en segir að barnavendafulltrúi hafi beitt sig þrýstingi. Kona í fórustu flokks fólksins á Akureyri segir kostningastjóran hafa sóst eftir að eiga kvöldstund með sér einni. Hann hafi sagt að hann legði ekki hendur á konur nema í rúminu. Maðurinn segist nú hafa haft það í flyttingum. Miljónir lítra af skólpi frá stórum hluta höfuborgarsvæðisins flæða með óhreinsaðar í sjóinn við fax að skjól á hverri klukkustund. Margir nýta staðinn til sjóbaða og útivistar en engin skilti vara við menguninni þar sem fólk baðar sig. Útför Elisabetar Englandsdróttingar sem að einni var eitt stærsti sjónvars viðburður sögunar fór fram hér í Vestminnstir Dómkirkjun í Lundunum. 100.000 komu saman við vegkanta þar sem líkvildin fór fram á leið til vindsorkastala, hinstu kvílu Elisabetar. Íbúr á hrafnistu í Hafnafyrði voru dagfínir þegar þeir horfðu á útförina í morgun. Hún var svo eðlileg og elskuleg við alla, segir einn þeirra um Elisabetu. Gott kvöld. Móðir stúlku sem send var á Laugaland í Eyjafyrði er reið út í barnavenda í völd yfir að hafa lagt hart að henni að senda barnið á meðferðarheimilið. Barnavenda fulltrúin sem var ráðgjafi dótturinnar var tíður gestur á Laugalandi. Dótturinn hefur ekki náð að fóta sig í lífinu eftir dvölina á heimilinu. Fyrir rúmum 20 árum fór dóttir Jóni Guðrúnar, þá 14 ára, á meðferðarheimilið á Varpholti sem flutti síðar yfir á Laugaland. Hún byrjaði sko sýndi svona áhætta hefðun bara þegar maður skoða 12-13 ára og var búin að vera á stöðlum og svo þetta var bara eiginlega bara í framhald af því. Barnavernd ráðlaði að dótturinn færi á Varpholt. Og mjög var sagt þetta var það besta sem að gæti komið fyrir hann að hafa fengið plástafninni. Þungum orðum er farið um meðferðarheimilið í úttekt sem var byrti í síðustu viku. Forstöðu hjónin beittu börnin ófeldi og harðræði. Það upplifði dóttir Jóni á eigin skinni. Það var mjög virk í öllum, allir vinnu þarna. Þannig að mér fannst ég vera í alveg ágætt samskiptum bæði við barnavend og og þau þarna á varpaldi. En svo náttúrulega að byrja það, stelpan fara alltaf að fá í magan og vildi koma heim og var alltaf erfiðar og erfiðara. Svo kemur að því að í Laugalandi að þá fer hann ræðst hann á hann, hann hrindir hann niður stiga og það hringdi mig og ég flýg strax náðu og fer með stelpina á helsugjöslina. Og fæ áverka vottorð og er alveg ákveðin í því að taka hann úr meðferð, bara alveg. Hún yrði ekki á þessum stað sem hún væri beitt ábeldi. Þegar þær mæðgur koma á Laugaland daginn eftir til að sækja dót dóttorinnar, mætti þeim barnamendar fulltrúin og fórstuðumaður meðferðaheimilisins. Það má segja við mig að þetta sé það vitlæst sem ég mun gera að taka hann úr meðferð. Þannig að ég tek þá hverju hann að skilja hann eftir. Og ég mann þetta bara svo eins og það hefur gerst í gær og það er alveg ógislumur hvað sem gerðist að ég grét alla leiðina frá Laugalandi náðan að staðflugstöðinni og mér fannst þetta alltaf svo skrítið, þau fengu engu að ráða með sitt líf, það var allt tekið af þeim. Og ef þau höguðu sér ekki vel að þá voru þau sett í þennan, þennan galla og sett í joggingalla og þá þegar það einhverju var í þessum joggingalla þá mátti enginn tala við þau. Það voru útskúfið af öllum og það þorði enginn að mótmæla. Þannig að hún kom í álfurinni helmingi verri tilbaka heldur hún þegar hún fór. Hann brautu niður. Algjörlega. Jóna segir að hún hafi lagt tröst sitt á barnamendar fulltrúan. Út af því að hún var þarna inni á með annað fótin hann inn á laugarnund. Hún var sko rágjafi á flestöllum með þessu stelpum og hún var bara svona vinkon hans, engjaldar. Þannig að hún bara gerði það sem hann sagði. Þannig að henni átti að vera full kunnugt um hvernig ástandi var að algjörlega. Dóttir Jónu var í eitt og hálft ára meðferðarheimilunum. Hún hefur frá þeim tíma átt erfitt með að fóta sig. Og Jón er með ákall til fórstuðu Jónana fyrirrænda á Laugalandi og barnamendar fulltrúans. Bara að fólk við ekki nú mistökinni. Við þú þetta er í reið. Dóttur mínum búin að basla núna í, sko hún er 36 ára komil, hún er búin að basla núna í 
öll þessi ár? 100.000 voru saman komin í miðborg Lunduna í morgun þegar Elisabeth Englands drottning var jarðsungin í vestminister dómkirkjunni. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, hefur verið í Lundunum síðustu dagrinn. Ólöf, hvernig var að upplifa þennan dag í borginni? Það var ónætilega nokkuð magnþrungið og bara stórmerkilegt. En það er útför Elisabetar og þessi dagur eitthvað sem verður líklega að skráða á spjöld sögunar. En það hefur líka verið sérstakt að reyna að komast um hér í borgs í þessa tvo daga. Til dæmis var miðborginni alveg lokað fyrir bílaumferð sem gerist alls ekki oft. En borginni er hægt að rólega að komast í sitt venjulega horf og eins og hvað skil sést hérna í kringum okkur þá er verið að setja upp umferðarljósin á ný. Þau voru hreinlega bara tekin niður. En útförin fór fram í Vestminister, Dómkirkinni sem er hér við hér á sæðinu þar sem við erum akkurat núna og við skulum líta aðeins á það hvernig útförin fór fram. Westminster Abbey, dómkirkjan þar sem Elisabeth giftist árið 1947 og var krýnd drottning Breta tæpum sex árum síðar. Í dag var hún jarðsungin á sama stað. Kista Elisabetar var borin inn í kirkjuna um klukkan 11 að íslenskum tíma og þjóðalegtóar, konungsfjöldskildan og aðrir gestir í kirkjunni sem á allur mannfjöldin sem var viðstaddur í miðborg Lunduna rið svo á fætur og vottuðu drottningunni virðingu sína. Few leaders receive the outpouring of love that we have seen. The grief of this day felt not only by the late Queen's family, but all round the nation, the Commonwealth and the world, arises from her abundant life and loving service. With gratitude, we remember her unswerving commitment to a high calling over so many years as Queen and Head of the Commonwealth. With admiration, we recall her lifelong sense of duty and dedication to her people. With thanksgiving, we praise God for her constant example of Christian faith and devotion. Her lúrar gullu við lok þessarar hátilegu aðarnar að í loknu fjall tvekja mínátna þögn yfir kirkjuna, miðborglunduna og raunar yfir allt breytland. Síðan nýja útgáfan af Þjóðsöng Breta. Þúsunda fyldust svo með að þegar kista drottningar var flutt frá Westminster í gegnum miðborgina áleðist til Windsor Castella þar sem lífverðið drottningar fyldu henni síðasta spölin til kapellu Heilas Georgs þar sem minningaratöfn var haldin. Tvö þúsund manns voru saman komin í þessari atöfn þar á meðal 500 þjóðhöfðingar eða þjóðaleitur konungar, drottningar, forsetar, forsætis ráðherrar og önnur fyrirmenni. Til dæmis bandaríkjamenn senda nú yfirleitt varaforsetan í svona aðtafnir en Joe Biden, forseti bandaríkjana á hvað að koma sjálfur sem að segir ymslegt. Og þar voru líka Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands og Elsa Rýt, forsetafrú. Við spurðum Guðna rétt eftir aðtafnina um það hvernig andrúmsloftið hefði verið. Þetta var eins og gefur að skilja einstaklega hátíðileg stund og heiður fyrir mig að geta verið fulltrúi íslenskrar þjóðar við útför drottningar. Útförin var hlaðin virðingu og maður var auðvitað snortin, tónlistin sérlega falleg, uppáhalds sálmar drottningar, orgelleikur, kórsöngur, lúðrablástur, þannig að Öll var þessi aðtöfn merk á alla lund og sjálfsögðu söguleg líka. 
Við Ragnar Santors myndatökum maður byrjuðum daginn í Hyde Park. Þar var búið að setja upp sex risastóra skjáu, þetta myndi einna helst á tónleikasvæði og garðurinn var fljótur að fyllast af fólki. Tugir þúsunda horfðu þar á útförina og fólki leið auglóslega eins og það væri ja, bara nánast í kirkinni. Um leið og kistan var flutt yfir í Vestmester Abbi, sló dauð og þögnu hópin og, og fólk sagði varla orð þar sem eftir var að þessari atöfn. Við rættum stuttlega við nokkra sem voru hérna í garðinum í dag. Við skulum heyra eins hvað þau höfðu að segja. I felt a bit sad, but it would take me some time to get used to it. Because I've lived under a queen for nine years, so it would be a bit different to have a king for a couple years. So, yeah. And when you heard about her death, how did you feel? I felt a bit shocked, like I didn't really know what to say, but it it was just uh, like my heart dropped. Why did you want to come here today? Because she's such an inspiring icon. Like, yeah, she just wanted to pay our respects yeah. to her. And how has it been the past few days, for example, in your school? Was it all about the Queen? Um, not all of it, but some we had like assemblies and stuff about it. And yeah, yeah, yeah. Like last week, we had like like a min- like two minutes of silence because of her to pay our respects. And last yesterday, we stood ten hours in the queue, and it was amazing. And when we got in to see the Queen at, at the right time, it was a minute silence and the changing of the guard. So it was well worth our, our time. Can you describe that moment? Just absolutely amazing. It was surreal, it was emotional, it was it was like when you walked in, it was like watching it on TV. We just couldn't believe where we were. It was, it was great and it was something I've always wanted to do. Um, and I'm so glad that it came. And it's been it's just been a, a great few days emotionally but happy as well. We're we're here to celebrate her life because she was an amazing lady. What did the Queen mean to you? Oh uh, everything. Just everything. There'll never be another one like her. I just loved her. Fyrir útförina var áallað um fjórir miljardar jarðarbúa myndi fylgjast með jarðarförinni í beinni útsendingu og við ætlum að halda áfram umfjöllun um þennan dag í kastljósi og í tíu fréttum en nú ætlum við hinn til Íslands því að það fylgdust líka margir með útsendingu rúf í sjónvarpi í dag og sumir klettu sem er þess að upp. Við breska sendiráði við Laufásvegi Reykjavík blakti fánin í hálfa stöng og skrifstofa þess var lokuð í dag. Meðal þeirra sem fylgdust með beinni útsendingu af útförinni voru íbúar á hrafnistu heimilónum. Á hrafnistu í Hafnarfyrði klæti fólk sig upp á og konum sett á sig skart og hatta. Hjælst upp á drottninguna? Já, mikið. Kongafólkið. Hvernig fylgdustu með þeim? Já, bara allt sem var í fréttum og, og þegar Díana og Karl gifti sig vik og eftir þá var ég þar fyrir utan konusvöldina og sá þau veif okkur. Það er verið himnæst. Það var alveg himnæst. Hvað fannst þér við drottninguna að vera svona til fyrirmyndar? Já, hún var bara svo eðlileg og hún var bara svo elskuleg við alla. Hvernig líst þér á Karl? Við líst ekki vel á Karl. Hann á kannski eftir að standa sig vel. En Vilhjálm? Við líst vel á hann. Við myndi þann hefði alltaf verða núna kongur. Í heimahúsum var líka dekkað borð og þetta hér er ekki að verða endanum. Enda komu hér saman nokkri félagar í hinu íslenska royalistafélagi. Það er að segja þau fáu sem ekki voru í vinnunni. Þar eins og á hrafnistu var ekkert gefið eftir í klæðaburði eða öðru sem hæfði tilefninu. Þrjár konur í fórustu flokks fólksins á Akureyri stegu fram í dag og ítrekuðu vanlíðan í samskiptum við Karla í flokknum. Þeir segja ekkert hæft í ásökunum kvennana. Þær lýsa andvöku nóttum og kvíða vegna samskiptana og að ottvitin hafi sent þeim yfir 250 tölvupósta. En lög er allt í deilum í flokki fólksins á Akureyri. Hann er sína skefing, málfríður, þórðardóttir og tinna gummiðstóttir boðuðu til blaðamannafundar í dag þar sem það er lýstu samskiptum við Brynjól Ingvarsson Oddvita, Jón Hjaltason og Hjörleif Hallgríms sem var kostningastjóri og skipaði heiðirsæti á listanum. Þar segja Hjörleif ítrekað hafa sært blíðunarkend þeirra. Við varum í kostningabarátu saman en það fór fljótlega að vera óþægilegt þar sem hann bað mig að koma til sín eftir kvöldmat svo við getum verið tvö ein eina kvöldstund. 
Mér leið illa með þetta og fór undan í flæmingi og upplýsti hann mig um það að hann hafi aldrei lagt hendur á konur nema í rúminu og ég ætti að koma sem oftast í heimsókn. Hjörleifur hefur neitað ásökunum kvennana. Í samtala við fréttastofu í dag sagðist hann hafa sagt þessi orð en haftu í flimtingu. Konurnar saka Hjörleif um kynferðislega áretni en ekki Jón og Brynjólf. Þeir hafa hins vegar talað niður til þeirra, hunsað þær og ekki haftar með í ráðum. Þeir hafa til dæmis einhliða tekið ákvörðun um skipun í nefndir og ráð á hún samráðs við þær. Okkur finnst einni ástæða til að taka það fram að við höfum orðið fyrir gríðalegu áreiti frá ottvitanum í formi fjölda tölupórssendinga sem eru nú orðnir yfir 250 talsins frá því vor. Kvíðin fyrir því að opna tölupórst á mótnana í einu orði sagt er yfir þyrmandi. Málfriður segir að dropin sem fyllti mælin hafa verið fundur fóristi flokksins á Akureyri um miðjan september. Eftir stutta stund þá yfirgaf ég fundin grátandi. Það sem ég treysti mér ekki til að sitja undir öskrum Jón Hjaltasonar þar sem hann var einnig farinn að skeita skapi sínum á húsgögnum sem fyrir lágu. Jón og Brynjólfur sendi frá sér yfirlýsingu á vísi í morgun þar sem þeir segja fullurðingar kvennana fjarri öllu sanni sem hugsast getur. Konurnar ákveða að stíga fram í dag til að svara áverðingum karlana. Þar segja erfitt að stíga fram. Sko, þetta er bara valdi okkur kvíða og vanlíðan og, og, og svefnleysi og maður þrifst valla orðið. Mm. En maður orða það þannig. Út af vanlíðan og, og bara, já, tilfinningin bara að maður langa bara loka sig inn eitthvað neginn. Þetta er eitthvað neginn orðið mm. bara virkilega vanlíðan í kringum þetta. Virkilega leiðilega vanlíðan. Þeim finnst þær hafa fengið rétt viðbröð frá flokki fólksins, þar sem þær hafa fengið áheyrn og stuðning. Þar segja ekki þeirra að segja til um hvort þegja að vísa mönnunum úr flokknum. Hvað svo verður, það er ekki okkar svo sem að, að taka ákvörnum það eða afstöðu. Réttarhöld hófust í dag í einu stærsta fíknefnamáli sem komið hefur upp hér á landi. Fimm eru ákærðir í málunum sem lauruglega fjallaði um á blaðamannafundi fyrir í sumar og snýst um framleiðslu á yfir 100 kg um aðanfetamíni og að auki vörslu á tugum kg og lítra af öðrum efnum. Málið hverfist meðal annars um samskipti sem tveir sagborningana áttu undir dullnefnum á undir heima forritinu Enkrótjatt. Sagborningarnir fimm sem sumir eiga sér sögu um afbrot kom allir fyrir dóminn í dag og svöruðu spurningum en fréttastofu er óheimilt að greina frá því sem fór fram fyrir á næstu dögum þegar að skýslutöku fyrir dómi er að fullu lokið. Miljónir tonna af óhreinsuðu skólpi hafa flætt út í sjóinn við faxaskjól í Reykjavík síðustu sólarhinga. Viðgerð stendur yfir og á henni að ljúka í vikunni en á meðan flæðir skólpið óhindraði sjóinn. Engin skilti vara við menguninni þar sem fólk baðar sig. Það er heldur ógeðfelt um að litast í sjónum við ægisíðu í Vestubæ Reykjavíkur þessa dagana. Þeir sem stunda sjósport og sjóböð eru afar ósáttir og krefjast úrbóta. Við notum sjóðan mjög mikið, við förum allavega fimm sinni við viku í sjóðan. Ég var meðri sjá í Nautholsvíkinni núna í hátiðin í dag og þau voru ekki með upplýsingar um hvað var í gangi eða það var í búið að hleypa svona óhreinsuðu skólpi út í sjóðan og hérna svona nálægt Nautholsvíkinni. Þetta er bara ekki gott að viti ekki af þessu. Hjá veitum fengur stær skýringar að verið sé endurinn í að yfirfallsdælur á skólpdælustöð veitna við faxaskjól. Frá veitu kerfið er orðið 30 ára og þarfnast viðhalds. Um 700 lítrar af óhreinsuðu skólpi hafa flætt frá dælustöðinni á hverri sekundu í 30 klukkustundir í ágúst og í 150 klukkustundir þar sem afir september. Skólpið kemur úr stórum hluta Vestubæjar, Árbæ, Breiðholts, Norðlingaholti, Garðabæ og Kópavogi. Það rennur óhreinsa í sjóðin núna. Það er eina leiðin sem við höfum þegar að við þurfum að stöðva reksturinn. Það er annað hvort óhreinsa í sjóð eða hreinlega aftur bara upp í kerfið og þá kemur það upp um niðurfellið að jafnvel heima hjá fólki. Viðgerðinni á að ljúka á fimmtudag en þetta hefur gerst nokkrum sinnum áður. Við erum búin að upplýsa þetta mjög vel, við sendum út fréttatilkynningar, við setjum á Facebook síður íbúa, við sendum tölvuposta og SMS á íbúa og hringjum í viðkvæma aðila. Þetta er að finna líka á frávitursjóni, á vef veitna. Okkur setja ekki skilti fjörn? Ég get ekki svarað því því það eiga að vera skilti. Það er eitt af því sem við gerum þegar að svona ástand er. Það eru engin skilti? 
Það eru engir skilti. Það eru þá mistök ef að það er ekki skilti. Það eiga að vera skilti hér þar sem að fólk er að njóta útyfistar. Örverurna lifa í örfá og klukkustundir. Það er rustlið sem að er kvimleitt og leiðilegt og situr eftir. Og þá má alveg minna fólk á að rustla á ekki heima í klósentum. Það er mál að setja upp nýtt kerfi. Það tekur kannski, já, tölvert mörg ár og kostar kannski tugi miljarða. Það hefur, það þarf pólitíska samstöðum þá og ákvarðanir og pening. Það hefur bara ekki verið. Það þarf að vera einhvers konar betri upplýsingagjöf hér á staðnum þar sem við erum að fara í sjónum, sjóinn. Þannig að það væri kannski einhvers konar skilti eða fánar eða að því að nú erum við að fara í sjóinn, fólk á öllum aldri, börn að leika sér í fjörunni, við erum að synda í sjónum og þú veist, höfuðið ofan í, við erum hérna í mjög miklu nágreinni hér á ægi síðinni við þar sem að skólpi fer út í sjó, þannig að þetta er náttúrulega ekki listugt og líka bara heilsuspillandi. Núna ef það er búið að vera opið í einhverja daga, það eru ekki mælingar á þessa dagas hér í fjörunni hvort að það sé satt og rétt að sjórinn sé að brjóta niður þessa sörgerla og okkur sé óhætt að fara í sjóinn hérna. Við eigum ekki þurfum að vera tína dömubindi og túrtappa á í fjörunum. Baldin, hvað ætlið þið að bjóða upp á við kastljós í kvöld? Já, við verðum í Lundunum enda útfóri Elisabetar mikil og merkileg tímamót í breskri sögu. Við rættum meðal annars við Elisu Rít, fórsettafrú sem var viðstöðu útfóruna og Guðna Tíh á Jóhannesson. Svo rættum við þetta líka við Breta á Íslandi og svo ætlum við að heyra líka af andrúsloftinu hjá BBC daginn sem að var tilkynnt um andlát drottningarinnar. Missum ekki að því. Og þá að veðri, það verður suðlagátt, góla eða kaldi og það verður allvíð að rigning. Það verður rigning á köflum sunnan og vestanlands á morgun en það byrtir til á austurlandi. Hiti verður á bilinu 10 til 18 stig og það verður hlýjast um landið norðaustanvert. Sigur Jóns og veðurfrengur hann fer svo nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Á mér að urðu í gerkvöldi Evrópi meistarari körfubolta karla í fjórða sinn eftir sigur á fraklandi í úslit Reyðablík eigir enn vonum Íslandsmeistra til til kvenna í fótbolta eftir öruggan sigur á afturveldingu. Ísna Mart þarf þó að falla með blíkaliðinu til að titillinn vinnist á endarsprettunum. Og körfubolta vertíðin hófst í gerkvöldi þegar meistarakeppni KKI kvennaflokki fór fram. Framlingingu þurfti til að knýja fram úslit. Íþróttir hér rétt handan hotsins. Og þeir við kveðum ykkur rétt að rennir við það sem var helst í þessum fréttatíma. Móðir stúlku sem vistuð var á Laugalandi segist það var séð eftir því í 20 ára hafa skilið dóttur sína eftir þar. Hún vissi af ofbelda á staðnum en segir að barnavenda fulltrú hafi beitt sig þrýstingi. Kona í fórustu flokks fólksins á Akureyri segir kostningarstjóra hafa sóst eftir að eiga kvöldstund með sér einni. Hann hafi sagt að hann legði ekki hendur á konu nema í rúminu. Maðurinn segist nú hafa haft það í flintingum. Um 2000 manns, þar á meðal 100 þjóðarleiðtó, voru í vestminister dómkirkjun í dag þegar Elisabeth Englands drottning var jarðsungin. 100 þúsunda voru í miðborg Lunduna þar sem líkfyldin fór um á leiðinni til Vindsorg Karstala, hinstu hvílu Elisabethar. Íbúar á Hrafnistu í Hafnafyrði voru dagfínir þegar þeir horfðu á útfyrðuna í morgun. Hún var svo eðlileg og elskuleg við alla, segir eitt þeirra um Elisabethu. Og næsti fréttir verða hérna í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan tíu kvöld og vefurinn rúf.is er uppverður allan sólarhingin. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.